AAS has strong links to the industry. Over 90% of our graduates are employed as soon as they finish their studies, embarking on a promising career in their field. Many of them are now leaders in their field of expertise, owning their own companies. Time will tell us if we continue to succeed. But without AAS and its wonderful staff, I certainly would not be where I am today. For that, I will be forever thankful. The time you spend at AAS can be the best years of your life. It's a place to grow as an individual, a person and a creative. AAS prepares you to be open to change and for hard work. Studying in AAS is a lifetime experience I'll never forget. The course, the people and the city, Thessaloniki. A vivid city full of students where you feel safe to walk around even late at night. I never thought that studying abroad could be such a rewarding experience. Apart from getting my degree, in AAS I found a second home, away from home and made friends for a lifetime. Daisy, θα ήθελα να μου πει τι βλέπουμε σήμερα στην παρουσίαση των έργων σα. Ε, λοιπόν, είναι δουλειέ που δουλεύουμε όλο το χρόνο, project που μα δίνουν οι καθηγητέ και είναι ατομικά του καθενό. Δηλαδή, καθένα φτιάχνει το δικό του project με το θέμα που επιλέγει. Είναι όλα εικονικά project και προσπαθούμε να τα φέρνουμε ει πέρα όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται. Πώ γίνεται αυτή η επιλογή των συγκεκριμένων projects, Το θέμα για το κάθε μάθημα είναι τελείω ελεύθερο. Καθένα επιλέγει ό,τι ακριβώ θέλει και μέσα από έρευνα το δικό του project. Είναι τελείω ελεύθερο. Την έμπνευση από πού την αντλεί, Δεν έχει τύχει ποτέ να στερέψει από έμπνευση να πει τώρα τι θα κάνω. Πολλέ φορέ. Yeah. Ε, αυτό όμω είναι ακριβώ που δουλεύουμε εδώ στη σχολή, το να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Πέφτουν πολλέ ιδέε στο τραπέζι και ερευνώντα, πιάνει αυτήν που έχει τι περισσότερε εφαρμογέ. Το κοινό τη πόλη μα πώ το βλέπει, θα το χαρακτήριζε ω φιλότεχνο. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια αρκετά φιλοτεχνή πόλη, πολύ περισσότερο και από την Αθήνα. Γίνονται πολλά πράγματα τώρα τελευταία και νομίζω ότι πολιτιστικά όλο και ανεβαίνει τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει δηλαδή απήχηση όσον αφορά στο νέο κόσμο, όχι μόνο φυσικά στο νέο, αλλά και, και σε μεγαλύτερη ηλικία άτομα. Ναι, υπάρχει mm -hmm. απήχηση. Τώρα τελευταία γίνονται πολλά πράγματα και για τον νέο κόσμο και για νέου καλλιτέχνε και νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη ακολουθεί πολύ ενεργά. Και δεν είναι τυχαίο άλλωστε που θεωρείται και ω πρωτεύουσα των νέων φέτο, έτσι, που έχει κηρυχθεί. Ακριβώ. Και έχει μπει και για επισφιότητα πολιτιστική των νέων.